Hi Leute, heute gibt es wieder Post und zwar ein ESO Switch Pilot V3, der eine Signalsteuerung übernehmen soll. Darunter haben wir ihn dann. Die erste Adresse 101 funktioniert und schaltet das Signal genau wie es sein soll und die weiterfolgenden 2, 3 und 4 die funktionieren nicht und jetzt ist die Frage, ist es ein Verkabelungsfehler, ist es ein Problem mit dem Switch Pilot? Das heißt, das werden wir gleich sehen. Ich packe mal schnell alles aus und dann sehen wir weiter. So, wir haben alle Komponenten am Tisch liegen. Signal 101, Signal 102 und 103. Zum Testen werde ich mich aufgrund der Länge der Kabel zuerst auf das Signal 101 beschränken. Das heißt, das werden wir auch umstecken und dann schauen, ob alles funktioniert. Schnell noch die Anschlüsse testen. Wir haben jetzt quasi Ausgang. Ich glaube, ich habe den Fehler. So wie sie jetzt hineingeschraubt sind, haben wir hier am ersten Anschluss das Signal mit Adresse 101. Das heißt, das schaltet richtig. Adresse 102 wären diese zwei mit dem gemeinsamen Pol in der Mitte. Das heißt, wir haben hier nur einen einfachen Verkabelungsfehler. Ähm, ich baue da schnell ein Testsystem auf und zeige ja, wie es jetzt ist und wie es schalten würde und wie es dann richtig wäre. Ähm, kurzer Moment. Und da haben wir jetzt unser Testsystem, der Switch Pilot 3 Plus, dann Signal 101. 102 und 103 und wir haben hier auch den Programmieranschluss und den Testanschluss wieder mit Umschalter. Das heißt zum Programmieren mit dem Logprogrammer brauchen wir nur die Anschlüsse Power A, Power B. Zum Testen selbst aber brauchen wir Track A und Track B für die Datensignale. Hier haben wir im Stecker noch Leuchtdioden, die uns zeigen, was gerade aktiv ist. Und zum Auslesen mit dem Logprogrammer muss hier nur Power A und Power B verbunden werden. Deswegen haben wir hier die Leitung für Dreck und B unterbrochen. Wieder mit dabei unser Logprogrammer. Und dieses Mal leider ohne Kamera herunten. Als erstes versuchen wir den Decoder auszulesen. ist es schon und man sieht Weichenadresse 101 bis 104 und zweite Gruppe 105 bis 108 stimmt. Der Decoder hat nämlich acht Ausgänge und das wird noch eine Rolle spielen. Das heißt aktueller Stand zum Testen, da schalten wir hier jetzt den Strom wieder dazu. Dann haben wir Signal 1 ist grün, Signal 2 zeigt nichts an und Signal 3 ist rot. Signal 101 funktioniert mit der Schaltung, bei Signal 2 tut sich gar nichts und Signal 3 macht auch nichts, außer dass jetzt beim Signal Nummer 2 die grüne LED angegangen ist und das gibt vielleicht schon einen Hinweis, wir schalten jetzt noch Adresse 104 und da sehen wir, da geht auf einmal beim Signal 2 das rote Licht an. Wenn wir jetzt die Gruppe 1 höher schalten auf Adresse 105 bis 108, dann sehen wir, dass beim dritten Signal hier die rote LED an und aus geht. Und theoretisch, wenn nicht das rote Kabel hier herausgegangen wäre, würde die auch umschalten auf grün. Das heißt, wir haben hier einen klassischen Verkabelungsfehler und zwar ist hier nicht wie 1, 2, 3, 4 durchnummeriert die Belegung, sondern wir haben beim ersten Ausgang den gemeinsamen Anschluss und links und rechts die zwei Schaltkontakte. Das erste Signal ist richtig verkabelt. Das zweite Signal gehört dann beim ersten Anschluss auf die rechten zwei für den Schaltkontakt und der gemeinsame der Leuchtdioden gehört in die Mitte dazu. Und das dritte Signal hier, das würde gehören auf die zweite Klemme wieder auf die linke Seite. Dann hätten wir hier beim ersten Anschluss Adresse 101, zweiter Anschluss Adresse 102 und dritter Anschluss 103. 
Das würde so weitergehen mit 104, 105, 106, 107, 108. Und ich würde sagen, da bereinigen wir schnell die Kabel und verkabeln alles so, wie es gehört. Jetzt haben wir die Kabel überall richtig umgeschlossen. Das heißt, Signal 1 auf dem 1 Anschluss, Signal 2 auf dem 2 Anschluss und Signal 3 auf der dritten Verbindung. Und jetzt testen wir das Ganze nochmal. Adresse 1, rot ist Schaltfunktion 1, grün ist Schaltfunktion 2, 102, 102. Hier geht der grüne noch nicht. Das teste ich nachher schnell nochmal. Und 103 schaltet jetzt auch. Das heißt, wir schauen uns nochmal schnell das Signal hier bei 102 an. Aber es schaltet jedes am richtigen Ausgang. Das heißt, nochmal kurz zur Unterbrechung. Ah, okay. Den grünen Kontakt habe ich unter die Klemme geschraubt. Sollte natürlich nicht der Fall sein. Ja, jeder macht mal Fehler. Und auf einmal haben wir auch grün. So, alle drei Signale auf grün. Nochmal ein Test. Alle hier auf rot. Beim letzten könnte man hier die Polarität umdrehen oder nachher dann beim Geschaltenen, aber es geht darum, wo welcher Signal drauf kommt. Den Rest darf der Kunde dann wieder selbst machen. Aber beim Switch Pilot funktioniert alles und ich würde sagen, kann man lassen. Ein Update habe ich auch gleich drauf gemacht auf die aktuellste Firmware. Und damit ist das Ganze quasi schon wieder beendet. Mal ein Kurzprojekt und dieses Mal ist es wirklich kurz. Falls euch solche Sachen auch gefallen, Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne auch den Kanal abonnieren und vielleicht sieht man sich ja demnächst bei unseren Schildern, bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann beim nächsten Video. Das werden wir gleich sehen. Ich pack mal schnell. Ich pack mal schnell. Das heißt, wieder mit dabei auch der Logprogramm. Und wieder nicht auf Aufnahme drauf. Gebete. Ja. Das heißt, wieder mit dabei unser Logprogramm. Was nimmst du nicht auf? Na, ich glaube ja. Das heißt, wieder mit dabei unser Logprogramm. Und wir haben. Warum nimmt der jetzt kein Audio auf? Das ist ein Kreitschrauben zu erst. Ma, wie ich alt.